Special Words, Excelencia Visual presenta Entre risas, colores, marionetas y narices rojas, esta tarde conoceremos una gran historia. Él es escritor, clown, payaso, médico. Él es de Acapulco, Guerrero. Nacido el 12 de septiembre de 1986, el primero de dos hermanos. Yo soy Estrella Celeste y esto es Detrás de un Sueño, con David Yarum. Gracias por acompañarnos en una emisión más en Detrás de un Sueño. Y en esta tarde tenemos una gran historia de risas, de sueños, de colores, de narices rojas. Me encuentro nada más y nada menos con, Dan, con David Yaurima. Muy buenas tardes, David. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Sé que andas muy ocupado entre la medicina, tus talleres y tu grupo y tu, y tu asociación. Eh, en esta tarde quisiéramos conocer un poquito más del director de qué es lo que hay detrás de esta parte humana y para ello, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de tu niñez? ¿De dónde es David? ¿Dónde nació? ¿En qué colonia? ¿Sus papás? ¿Cuántos hermanos son? Bien, eh, soy eh, acapulqueño de nacimiento, eso es, eso es algo de lo que me he sentido siempre orgulloso pero eh, debo decir que la verdad me crié fuera de, de Guerrero, eh, fue una situación por las cuestiones laborales de, de mis padres, pero eh, siempre he tenido esa, es, esa espinita que me llama a, a Guerrero y pues la razón por la que sigo aquí. Eh, cuando era niño me crié en Sinaloa y allá hice prácticamente eh, toda la primaria, tuve la oportunidad de regresar a Guerrero hasta la preparatoria, pero... Ahora sí, ya fue un redescubrimiento para mí otra vez estar acá y, y, re, y ahora sí rescatar un poquito lo que fue el, lo que no, el tiempo que no estuve aquí, lo aproveché y, y me volví a enamorar de mi estado. Y este impacto y este encuentro con tus raíces eh, hace que te enamores de él y que empieces a descubrirte en tu talento y tu vocación como, como escritor o cuéntame cómo surge todo esto. Bien, eh, pues como sabrás eh, las situaciones eh, de, de ahora sí que hacen han ha hecho que el país esté en crisis, pues ha, ha sido un poquito la, la violencia y una, criado en Sinaloa me tocó ver mucho de esto cuando todavía no explotaba en todo el país. Así es que he expuesto un poquito a esa situación y a una, como una manera de depurar todo eso empecé a escribir en la secundaria, por cierto, y, y, este, y, y pues empecé a escribir de todo, ¿no? un poquito de poesía, algo de lo que me afectaba en ese entonces, en ese momento yo extrañaba mucho a Acapulco, entonces también escribía mucho a eso y fue mi primer acercamiento con el arte, las letras realmente y es algo que hice desde pequeño, por eso cuando tuve la oportunidad de que llego aquí a Acapulco y escucho que hay talleres de letras, hay talleres para escritores eh, ingresé a uno que se llamaba Taller Alebrije estaba eh, dirigido en ese entonces por Humberto Aburto Parra y fue para mí un, 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 este, un enorme impulso como, como artista porque conocí a personas maravillosas que me acercaron más a esto y a su padre fuiste creciendo, te, te despertó esta vocación por la medicina porque mezclas muy bien la medicina que es tu profesión con, con el arte de, de, de la escritura y algunas técnicas que, que ahorita vamos a, a tocar, pero cuéntame cómo surge esta este, vocación de también. Bien, pues eh, ahí sí tengo que admitir, eh, mi papá es médico y tuve la oportunidad también de crecer rodeado de ese ambiente porque él, él fue médico en una comunidad rural y eh, to me tocó ver todo el proceso de cómo se desenvuelve un médico, cómo atiende a las personas, de todos los recursos, de todos los, de todos los niveles y a mí siempre me gustó mucho esa cercanía y ese cariño que le tenía la gente a mi papá, entonces cuando crecí fue algo que, que también quise tener yo, independientemente también de que el saber del cuerpo humano, siempre he sido muy curioso, me gustaba saber leer los libros, los agarraba como algo de diversión, ya cuando los tuve que agarrar para estudiar fue otra cosa, no pero, pero sí siempre me inspiró mucho el estar rodeado de ese ambiente y pues ahora que, que tuve la oportunidad de estudiar medicina lo hice con mucho gusto. Oye, este... Entonces estudiaste medicina en parte por tradición, como, como la familia, ¿no? sí. mi papá médico, yo también médico, lo compactas con la escritura, cuéntame 
¿Qué tan importante eh, es lo, tu familia en ese sentido de cuando dices, híjole, sí soy médico, pero también soy artista? Bueno, eh, es la verdad. <risa> no, creo que la, eh, como en todo, cuando recién empecé con, precisamente con las letras, hubo un poco de resistencia, porque sabemos que eh, no es bien tomado de repente que alguien en la familia quiera dedicarse a las artes, porque no es algo que se vea redituable a, a largo plazo. Pues eso es por un lado, y por otro lado el ambiente del que está cargado la bohemia, el, la fiesta y todo eso, que, que la familia teme de repente que se vaya uno por ese lado, pero finalmente este, salí bien librado, ¿no? <risa> y, y pues y el crecimiento que tuve precisamente fue por ese, literario fue por esas experiencias derivadas de, de, de inmiscuirme con las letras, de escribir de lo que me pasaba, de lo que vivía, y lo, lo mezclé con la carrera de medicina porque en el, 2000, en el 2003, no, perdón, en el 2006 tuve la oportunidad de ganar una beca de Conaculta y Foeca. En ese tiempo era Foeca, ahora es PECDAC. Y sinceramente cuando me enteré de la beca yo entré porque no tenía dinero. Dije, vi la oportunidad y se me hizo muy fácil de repente pensar que cualquiera podría ganar esa beca. Ya cuando me la gané después me dijeron, ¿no? Sabes que es muy difícil que alguien la gane. <risa> Entonces, eh, primero lo hice por eso, pero ese acercamiento con el arte me hizo que influyera directamente en mi desempe en desempeño como estudiante porque te da una sensibilidad increíble. Y eso fue lo que me hizo crecer, o sea, lo compacté desde la carrera. Y es así que a través de su niñez, de sus aventuras y su imaginación, cómo es formado y va construyendo su sueño, a través de que por tradición familiar quiere dedicarse a la medicina y por convicción al arte, siendo su primera disciplina la escritura. Conociendo a Rocío Durán, donde hacen una excelente mancuerna promoviendo el arte y la cultura. Conozcamos la historia. Yo estoy muy contenta de haber reencontrado a David. El día que tomamos esto de la Divina Comedia, fue un taller que dieron en, en, en el Teatro Domingo Soler. Yo llegué con mi Divina Comedia de, la, de Dante del Yer, y la verdad llegué con mis tomos, ver el infierno, el paraíso y ahí... Y no, resultaba que era de comedia, entonces estaba un grupo como de unos 16 eh, aprendices y había maestros que estaban enseñando la técnica de clown y ahí estaba David. Bueno, él nada más de verlo ahí, yo dije, ya. Y recordar toda esta parte donde no conocía yo esa faceta de David. Lo conozco a través de Facebook más ahorita, ¿no? Pero de, de cuando yo lo vi escribir en la casona de Juárez, con el sur existe a pesar de todo, era Humberto Aburto el maestro. Todos nos llegábamos a apuntar, el que quería compartir un cuento, un poema, un fragmento de lo que fuera, ahí te apuntabas, te podía tocar el lugar número 70 y estaba pacientemente todo el mundo esperando a tener una escucha, ¿no? al que alguien lo escuchara lo que había escrito. Entonces yo escuché un cuento de David y este, me llamó mucho la atención la intensidad de su, de su texto y... Pues la forma tan espontánea y tan, bueno, lo dramático como lo convertí en algo tan chistoso, ¿no? Porque era, era eso se llama en técnica de clown, que ahorita se es como que la, la repetición, 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 repetición de las palabras, como te taladran como martillo, como bueno, ahora sí que te taladran el, 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 el cuento, era una repetición de sus palabras que yo dije, pero no, era grotesco, simplemente, eh, bueno, después me impactó que... También ha contado, este, ha, hecho, ha dado talleres en el, en la, en el Cerezo. Entonces está muy vinculado con la vida real, ¿no? De una vida, o sea, a David no, no, este, me gusta mucho que él se incorpora, se tiene, le gusta incidir en la, en la sociedad. ¿En qué momento entra Rocío Down a tu vida? Porque sé que forma parte también de este crecimiento en, en, en tu parte artística como escritor. Bien, a, a Rocío Durán tengo la suerte de conocerla desde que estaba en mi etapa de escritor. Eh, fue en un encuentro de escritores en el que yo le, leí un trabajo y ella estuvo eh, presente. En esa, en esa época ese, sí me, me, me llamó la atención por el contenido de mi trabajo, pero siempre fue muy... Eh, parcial conmigo, fue siempre fue muy sincera y eso siempre se lo he agradecido posteriormente nos seguimos topando en diferentes eventos culturales, ella ha sido una promotora cultural también importante aquí en el puerto y siempre nos topábamos, entonces siempre ha sido un gusto increíble toparme hasta esta época en donde ya eh, colaboramos juntos en, en, en diferentes proyectos ¿Cómo es que afianzan este su, tu, tu labor altruista con, con, con el de ella? porque al final de cuentas como gran promotora pues también lo es 
Pues a Rocío, eh, tuve la suerte de toparme la de, después de mucho tiempo en, en un taller que dio la Secretaría sobre el Arte de la Comedia. Eh, vinieron cuatro maestros de, de Italia y de, de Suiza, Alemania. Estuvieron con nosotros un, una semana completa y, y, y Rocío y yo fuimos compañeros en ese taller. Aprendimos muchas de lo que es la comedia de situación o slapstick comedy, que son comedias con objetos, eh, comedia que es, es muy física, con el cuerpo, eh, muchas técnicas tipo pantomima. Y entonces ahí nos dimos cuenta que, que nos encantaba esto y pues quedamos de trabajar algo en algún momento, de esa vez nos vimos nada más, cada uno tenía un proyecto y siempre quedó la espinita ¿no? de que vamos a hacer algo más adelante hasta que ahorita tuvimos la oportunidad de toparnos. Es que maravilla. Y después empieza tu formación, empiezas a tener unas técnicas de clown, las este, risoterapias y, y, este, y sin fines este, de actividades altruistas que haces no solamente en el puerto de Acapulco, sino también fuera. Pero te parece si lo platicamos en el siguiente bloque? Por supuesto. Ok, vamos a un corte comercial. Regresamos en Detrás de un Sueño. Bueno, primero que estudió medicina, esta parte de cómo la vinculó a, al healing, ¿no? al, al sanar el espíritu del paciente, porque la carrera de medicina es, pedagógicamente, de todas las carreras puedes decir que tienen un, una pedagogía, pero medicina es, apréndetelo, los huesos se llaman de esa manera y de esa manera, o sea, él, a la rigidez que tiene la medicina, al incorporarle esta parte, esta faceta de, de, de la risa y de la de la reflexión, la poesía y la literatura, todo lo que él tiene como una riqueza interna, hace que la medicina se vuelva eh, realmente una sal salud, ¿no? que te cure. O sea, el cura, o sea, el cura viene de curar, o sea, realmente te da un, un, un bienestar. ¿Cómo surge Fuerzas Armadas? Bien, eh, el, el, la idea de Fuerzas Armadas Clown surge cuando ya llevábamos dos años con este con esta iniciativa que en ese tiempo se llamaba Reacciona por los Niños y que era algo que hicimos solamente una vez al año, nos dimos cuenta del alcance que tenía, ya no tanto en los pacientes, sino en, en quienes la estaban aplicando, es decir, todos los chicos y chicas voluntarios que entraban a, a tomar el taller de formación en MediClown, que es para aprender de risoterapia con pacientes en los hospitales, eh, su, sufrían o más bien disfrutaban una transformación increíble porque cambia tu perspectiva cuando tienes la oportunidad de, de formar parte del proceso de recuperación de un paciente y en este caso desde tu etapa de estudiante que sabemos que cuando eres estudiante lo único que puedes ir a hacer un hospital es observar en las prácticas y en el caso de los médicos a lo mucho hacemos historias clínicas pero cuando tienes la oportunidad de, de influir en que este paciente se recupera a través del soporte emocional, del acompañamiento, el de la risoterapia vaya como tal eh, te da una seguridad increíble pero regresas a estudiar a, a tu casa con otra idea de que ya viste pacientes reales, viste problemas reales sabes que te vas a enfrentar a personas que sufren y entonces cambia tu perspectiva automáticamente como estudiante ya, ya no es lo mismo es, eh, andar en la escuela sabes que ya no pasa materias, vas a enfrentarte a cosas reales entonces vimos que era una oportunidad increíble para todos los estudiantes tener disponible esto sin embargo es caro y es, es, es algo que a nivel internacional se promueve mucho pero es algo difícil de adquirir como estudiante entonces yo tuve esa, esa dificultad cuando era estudiante tuve esta iniciativa de querer aprender la risoterapia siendo estudiante pero no tuve no pude era, era difícil 
y ahora que lo, tuve la oportunidad quise eh, crear un programa que diera esa, esa, esa ventana para que los estudiantes universitarios pudieran tener la formación humana que en, en muchas universidades se tiene, pues son universidades de paga, tienen increíbles pro, eh, programas de humanidades o de humanismo, pero en las universidades autónomas de repente queda un poquito desfasado, aunque está mencionado en los planes de estudio, a veces queda un poquito de lado o es difícil aplicarlo junto con todo el programa académico, entonces a mí se me ocurrió crear esto, pero para darle un sentido un poco más de juego lo, lo, y también haciendo alusión a que no nomás nos estábamos riendo por reírnos y que no queríamos nada más eh, crear algo que fuera entretenimiento, sino conscientes de que estamos en una situación de crisis por la violencia, por la inseguridad, pues dijimos, no podemos combatir con armas, pero sí podemos usar el arma más poderosa de todas, que es la risa, y dijimos, pues vamos a hacer unas fuerzas armadas, pero de esas ar nuestra arma va a ser la nariz y la risa. Y es así como decide ampliar esta actividad y hacer la realidad a través de una asociación, Fuerzas Armadas, pero era necesario la capacitación, la disciplina y es a través de la gruta donde conoce a Salvador Solís, mejor conocido como Tallarín, el de la sopa aguada, en donde ensayan y enseñan la técnica del clavo. Fue una experiencia muy grata la primera vez que estuve con David y todos sus compañeros. Recuerdo que David todavía era estudiante de medicina. Y era un joven con mucho ímpetu y con muchas ganas de hacer, de trabajar en pro de la comunidad y en pro de, de esto que se llama la risoterapia. Entonces nos, me, se me hizo la invitación para dar el primer taller de risoterapia, en el cual tuvimos varias dinámicas y yo veo que es una labor tan altruista porque hace falta ese, ese alimento del alma, porque si le llevas a, a los niños, a los jóvenes, a las señoras o a las personas de la tercera, ser edad, ese granito de felicidad cuando están convalecientes en la cama, que están sufriendo, se olvidan un rato de sus dolencias porque la risa te limpia desde el alma, el estómago, el corazón y te hace sentirte pleno y feliz. Oye, es que padre y qué bonita labor, eh, no solamente prepararte tú como médico, sino también eh, bajo una técnica, ¿no? También, este, eh, ¿en qué momento entra Tallarín este, para reforzar este programa que estás mencionando? Bien, en el 2012, eh, cuando estaba la situación muy, muy, muy fuerte, eh, nosotros como médicos tuvimos la situación de, de dejar algunos empleos por la inseguridad y por, o por otro lado pues no venían turistas teníamos que ver la manera de, de incentivar el movimiento de, social dentro del puerto porque si, si la misma gente del puerto no era capaz de salir a disfrutar de su ciudad por la violencia pues mucho menos la gente de fuera entonces en vez de voltear a ver a traer más turistas dijimos vamos a hacer actividades que promuevan la integración social en el puerto que nos dé una nueva identidad porque también eso de, de, esto, eso de la violencia las muertes pues nos golpeó tanto que empezamos a perder, se empezó a borrar la identidad de del acapulqueño, del guerrerense y, y de ser humano que tenemos por todas las cosas que pasaban. Entonces creamos esto, un programa que incluía eh, sociedad civil, eh, universitarios, empresas, artistas locales, eh, a profesionistas, médicos, enfermeras y todo se confluyó en este programa que era a reacción a por los niños donde nosotros damos, eh, en este caso, la gruta a través de la, bueno, las, la Universidad Autónoma de Guerra a través del grupo Teatro de la Gruta con los maestros Tallarín, que es Salvador Alarcón Arismendi y el maestro Manuel Maciel, eh, en ese tiempo también ellos estaban a, a impulsando un proyecto que era el, el, el encuentro de Teatro Juan N. Álvarez y pues nosotros, ellos querían dar un taller de, de zancos y de telas que son muy difíciles porque hay que colgarse del techo y necesitaban médicos o alguien que estuviera atendiendo sus urgencias pero también un servicio de médico durante un evento es caro y nosotros nosotros tenemos eso, ustedes tienen la preparación de risoterapia, intercambiamos. intercambiamos entonces sí, eso fue muy genial porque esta misma dinámica se dio con casi todos los grupos que logramos sumar entonces eh, prácticamente echamos a andar un proyecto grande, masivo sin, sin, puedo decir sin recursos económicos pero sí con muchos recursos humanos y ahí es donde conozco a Tallarín porque él fue el primero que nos da la técnica de clown, el primer taller donde capacitamos a 35 estudiantes de la Facultad de Medicina, que fue el primer, el primer grupo piloto, y podríamos decir que es mi papá payaso, ¿no? Él fue el que me enseñó, él fue el que me inició en la técnica de clown. Oye, es David, este... Híjole, es, eh, lo que has logrado es impresionante, eres un chico joven, ¿qué siente? Tú, al ser ya reconocido no solamente entre tus compañeros, entre la comunidad artística, sino también a nivel internacional, porque tienes un reconocimiento, si no mal tengo el dato, en el 2014 eh, este, en la Universidad de Harvard. 
Sí, así es. Eh, tuvimos la oportunidad precisamente a través de este proyecto que, que surgió como una iniciativa social. Eh, Harvard, la Universidad de Harvard, a través de una asociación que se llama Agentes Culturales y la Fundación David Rockefeller, eh, se coordinaron con, la, con el Consejo Nacional para la Cultura de las Artes con Aculta aquí en México y lanzaron una convocatoria para buscar grupos eh, civiles o asociaciones civiles que estuvieran haciendo labor social en las artes, que estuvieran prom promoviendo la integración y que estuvieran en situaciones o en lugares donde hubiera situaciones de riesgo. Entonces cumplimos con todos los requisitos de estar en una de las ciudades más violentas a nivel mundial, en, en la creo que una parte muy álgida de, de, la, de la explosión de violencia que hubo y, y pues a Harvard y a las personas que hicieron esta, esta, esta convocatoria les sorprendió mucho el trabajo que habíamos logrado porque fue un trabajo en equipo, ahí por ahí te puedo mencionar estaba eh, en, dentro de los, la planeación estaba Abraham Chabela, de Más Música Menos Bala que totalmente tiene el Tianguis Cultural Emergente estaba Acapulquito Reggae estaba eh, los Mucha Playa que son también de, de, de graffiti y de arte urbano y así una, una serie de, de, de artistas que actualmente tienen proyectos importantes y, y en ese momento nos unimos eh, eso, eso le, le pareció genial a Harvard porque quien había hecho algo similar era Antan Asmocus que fue alcalde de Medellín, Colombia pero lo había hecho desde la etapa, desde una postura gubernamental, desde, desde la política por así decirlo, nosotros lo estábamos haciendo desde la iniciativa civil, la iniciativa privada y eso fue lo que les pareció fabuloso eh, ¿Cómo mezclar este, esta actividad de tu parte como artista y tu parte médica, los reconocimientos? ¿Cómo, cómo, cómo le hace, David? Pues creo, creo que he tenido la suerte o la fortuna de que todo va de la mano. El, me dediqué a esta parte, no, no está peleado con la medicina en lo absoluto, simplemente que vi una, una ventana de oportunidad en el aspecto de que eh, te puedo decir que el, el, los personal de salud que labora en las instituciones tiene al año dos periodos de vacaciones de 15 días, o sea 30 días de vacaciones de 365 días, estamos hablando menos del 10%, entonces es, es factible que alguien se vuelva loco si pasa el 90% del tiempo en, encerrados, conviviendo con personas y ya está comprobado que una persona que está tanto metida en una cosa puede llegar a explotar, entonces es normal que ahorita en las instituciones haya quejas sobre, sobre el trato del, del personal de salud, entonces yo vi que que no es porque la gente sea mala o porque los médicos no quieran atender, están sobresaturados de trabajo y, y eso tiene que ver con la salud mental. Entonces vi que la salud mental, eh, más allá también de los pacientes, se alcanzaba ya en este espectro ya de, de problemática a los médicos y al personal de salud. Entonces yo me enfoqué en esa parte. Eh... Sin embargo, David no está solo, David tiene un equipo, Así tiene una, también una compañera, una cómplice en el cual ha ayudado a formar y a consolidar esto. ¿Te parece si platicamos en el siguiente bloque? Claro que sí. Ok, continuamos, vamos a un corte comercial. reconocido y valorado de manera internacional. Movido a través de su espíritu y pasión altruista y labor, es como continúa siendo motivador para muchos aquí en Acapulco, en la comunidad artística. Sin embargo, esto no es posible sin su compañera, sin su colega, sin su cómplice y aventurera Nati Catarino, su pareja, en el cual van reflejado cada actividad y cada sueño que cumplen juntos. Bueno, debo admitir que al inicio fue um, un poco dudoso mi ingreso a Fuerzas Armadas Clown. Eh, sin embargo, ya experimentando, participando en, en estos juegos, siguiendo la dinámica con David, eh, me gustó mucho eh, la experiencia eh, que te deja. Realmente es muy grata como persona y como profesional 
te ayuda muchísimo, entonces la verdad es que me, me vi involucrada. Eh, David tiene una manera muy eh, sutil, muy bonita de parte, ¿no? De eh, explicártelo. Entonces, um, cuando menos me di cuenta, estaba dentro y muy feliz de participar en este proyecto. ¿Cómo es que eh, fortaleces eh, el, la, el grupo de Fuerzas Armadas? ¿Cómo es que no estás solo? ¿Y cómo es que tienes a una compañera y a una cómplice? Me refiero a Nati. Cuéntame de ella. Bien, a Nati eh, tengo la suerte de conocerla desde mi etapa de estudiante. Ella, eh, ella fue la, la que se dio cuenta cuando tuve la, la primera intuición de querer hacer esto y que no lo logré. Así que cuando egresé y pues seguíamos juntos, pues, es, somos novios desde la época de estudiantes en la universidad, eh, sabía de, de entrada, ¿no? Del fondo que a mí me movía un poco esto de, de más que hacer la risoterapia, más bien hacer algo por el arte, hacer algo también por, por las personas y la risoterapia respondió a esto. Al principio obviamente hubo un poco de resistencia, ¿no? Porque estamos hablando de que somos médicos, ¿no? Y que es, es muy solemne nuestro, nuestra postura ante ciertas situaciones, sobre todo la de ser escépticos ante este tipo de terapias, ¿no? Cuando escuchamos que a cualquier cosa le agregan el, 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 la, la terminación terapia, llámese musicoterapia, aromaterapia, somos muy escépticos, ¿no? Y entonces cuando hizo su terapia ella fue también un poco escéptica al inicio, como yo también lo fui, y fue un proceso también de demostrárselo con el tiempo, eh, a pesar de que en, en un inicio no estaba al 100% convencida de esto, eh, me apoyó, eh, siempre me ha apoyado con su consejo, con, con las llamadas de atención en su momento, porque uno, uno puede soñar muy grande, ¿no? Y necesitas a alguien que te aterrice de nuevo a la tierra y que te haga ver las cosas que a veces no ves porque estás en otro rollo. Entonces ella ha fungido muy, muy este, una parte primordial en esto porque es quien nos ha ayudado a materializar la parte logística. Quizá no, no se ve mucho en los escenarios o, o, o no se ve mucho en, 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 los, en los reflectores, pero está siempre atrás, muy pendiente de, de todo lo que estamos haciendo nuestra guía y es la que nos jala las orejas y la que nos felicita también. <risa> Oye, este, ¿qué tan difícil, complicado o qué tan fácil es trabajar y, y combinar tu relación como pareja y pues siendo ella también pues cofundadora de, de, este, de, de esta asociación? ¿Cómo le hacen? Creo que no, no ha sido muy complicado, sí hemos um, eh, estado... Eh, convencidos, eh, hemos sido hasta cierto punto compatibles eh, con esta manera de, de ser. ¿no? Eh, si sí tratamos siempre de que sea diferente lo, la relación con lo profesional, hay que tratar siempre de mantener eh, separado, separado eso, ¿no? Eh, pero creo que el hecho de, de estar los dos um, de acuerdo te comentaba, me, me costó al principio eh, estar con, con toda la actitud, pero en el momento en el que es, tomé el taller, en el momento en que la experiencia de un taller como este me envolvió, me convencí y creo que eso ha ayudado mucho a poder sobrellevar eh, la relación y, y lo profesional. ¿no? Bien, pues en parte este programa está diseñado para que quien pueda tomar o sea, la risoterapia a través de las Fuerzas Armadas Clown, sean mejores personas. Entonces, un, uno de los principios que hemos tenido es no podemos aplicar esto si no lo aplicamos en nosotros mismos. O sea, ¿Con qué cara voy y les digo a las demás personas que usen esto para mejorar sus vidas y ser mejores si, no, si yo mismo, si la gente que me rodea no lo hace y no lo aplica para ser mejores personas? Entonces, eh, ha sido... Eh, directamente a la relación porque todo lo que aprendemos de la, los beneficios que nos da, nos da la risa para aprender, entendernos como humanos y para asimilarnos ha sido también aplicado a nuestra relación ¿no? también definitivamente nunca nos hemos aburrido eso sí lo puedo asegurar es, 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 <risa> trabajar mucho el humor es, es algo que a mí de, desde siempre me gustó de ella una característica que siempre le he remarcado es que yo estaba acostumbrado a hacer reír a las personas llámese amigos, amigas, gente, pero ella me hace mucho reír a mí también, a pesar de que también este, eh, chocaba un poco con lo que hago, pero eh, siempre tenía un sentido del humor muy agudo, y entonces cuando elige esto de la risa, eh, en cuanto se dio la oportunidad de probarlo, demostró que tiene un personaje muy hermoso, muy bonito, su, su clown se llama Gomita, ese es su nombre de payaso y de clown, y pues me encanta verla, esa es otra manera en la que me enamoro de ella. ¿no? Entonces eh, entra la admiración y el respeto. Por supuesto. ¿Y cuál es tu personaje, tu nombre artístico? Ah, mi nombre de clown, de payaso, es Drock. ¿Cómo es que surge este, este nombre? ¿En quién está inspirado? Cuéntame la historia. Bien, cu cuando me inicié, que Tallarín ya me hizo la técnica de, de colocarnos... Hasta 
que es todo, es todo un este pues un ritual por así decirlo eh, lo que sigue es ponerte un nombre no entonces existen muchas maneras de ponerte un nombre desde, desde agarrar una parte de tu cuerpo y, y, y hacer burla de ella o buscar alguna característica que a ti te llame la atención o te dé gusto entonces eh, a mí me, me, gust, me gustó mucho desde siempre ver números de clown en, en YouTube y había un payaso que yo admiré mucho que no lo conocí en persona pero fue a través de la, del internet que lo, lo llegué a ver su trabajo se llamaba Grok y Grok cuando falleció hizo de su casa es el, es el museo del payaso el museo del circo entonces, toda su casa la convirtió en un museo de, del payaso y para mí era así como un sueño ir allá entonces cuando tuve la oportunidad de ponerme el nombre dije pues a quién admiro tanto ¿no? es, pues Grok entonces usando la primera letra de mi nombre que es David y, y cambié la primera letra del nombre de Grok y solamente se llama Drok ahora Drok entonces, ¿cuál es el ritual? Enséñanos a ver. <risa> el ritual, bueno, nosotros le hemos puesto ya clonización, como okay. una iniciación en el clown. Pero el ritual es, es eh, si lo puedo resumir, es, un, es una meditación guiada en la que la persona eh, va a permitir o va a estar en el momento de mayor disposición al juego como si fueras niño. Y eso, de eso se trata este, este proceso en el que pues, llevas a la persona a través de esta, de esta meditación guiada a que se coloque su nariz y al momento de abrir los ojos explore qué tanto puede hacer, qué tanto se ha permitido ser niño otra vez y juegue desde cero, o sea, desde la comprensión, eh, incomprensión de las cosas, porque cuando te pones la nariz y abres los ojos se supone que eres, eh, acabas de nacer, no sabes para qué son las cosas y es tu deber explorarlas desde ese punto. Entonces, es una cuestión este, bastante bonita, es todo un proceso que se sigue, por eso lo, los talleres de estos son, duran más o menos de 12 a 24 horas y, y pues lo que se busca es llevarnos a ese punto de la, de la infancia o de la niñez. Toda una experiencia entonces en el momento en que llegas con los niños, con los pacientes, te colocas la nariz, todo el mundo se transforma, todo se transforma, tanto tú que estás allá al frente y como los que te están recibiendo. Sí, fíjate que sí, pero aquí hay una cuestión importante. Yo cuando hice esto la primera vez, uno pensaría que ya porque traes la nariz y vienes vestido y vienes con toda la buena vibra y la buena onda, te van a recibir, pero lo cierto es que al menos aquí en Guerrero, eh, no pasó así al inicio no la, las, las personas sufren y eso es real y nada de lo que hagas de repente va a hacer que ellas cambien de opinión respecto a su realidad en ese momento, pero es como nosotros asimilamos el, el, la situación de ellos es lo que hace que nos volvamos cómplices al final y que surja esa magia que tiene la risoterapia que, que es eh, muchas veces vamos en plan de hacer reír, pero lo que hacemos es acompañar, es estar con la persona es, es decirle, no me conoces ni tú a mí, ni yo a ti, pero que yo estoy aquí para que tú te recuperes estoy eh, tratando de que pase posible este trance que estás en el hospital y eso lo entiendan sin que se los digamos con palabras, tú solamente con la nariz y eso, eso es lo que hace la magia realmente lejos de hacer reír eh, a, a carcajadas de repente porque hay que decir que la risoterapia es netamente producir la risa por cierto tiempo que se dice que más o menos deben ser 10 minutos de risa profunda para producir un efecto de los de como en este caso la analgesia que es lo que muchos dicen que hace la risoterapia eh, creo que va más allá esa parte porque la, la cuestión del clown es acompañar es, es crear conciencia con las personas y, y pues sí es toda una experiencia compartir tu tiempo de humano con otro ser humano que esté sufriendo te, te cambia la vida ¿no? Tenemos página de Facebook, tenemos este, una, donde localizarte, hay nuevos proyectos, hay nuevas cosas. Este, ¿Te parece que lo platicamos en nuestro siguiente bloque? Para ver, claro que sí. Este no es al público. Regresamos, vamos a un corte comercial. David, entonces coméntanos por favor qué tan importante eh, es yo como persona 
tomar ese tipo de terapias. Hace rato platicábamos que no solamente es el enfermo el que está en un hospital, sino a veces eh, pues tus actividades diarias, ¿no? A veces las emociones nos hacen malas jugadas y, y, y no tener este equilibrio entre la cuestión o en el área familiar, personal y mental eh, nos pueden complicar la, la vida, la existencia. Sí, definitivamente. Eh... Nadie nace con un manual de cómo ser persona, de, vamos aprendiendo a base de las experiencias y de eso también forma nuestra realidad, pero existen herramientas de las que podemos echar mano para poder sobrellevar mejor las cosas. La, la risa como tal es una, es una situación inherente al ser humano, dice Patch Adams que la risa es, es tan inherente al ser humano como la misma música, es decir, forma parte de sí mismo, incluso para Patch Adams la risa no debería ser considerada una terapia, sino algo parte de, de la vida cotidiana, y en ese aspecto eh, coincido con el colega Patch Adams, pero este, también hay algo muy cierto que que a pesar de que sabemos todo lo que podemos saber de los beneficios de la risa, eh, no es un fenómeno que, que el ser humano busque por, por, este, por iniciativa propia. ¿no? Eh, aquí hace falta que las personas se den el tiempo, el espacio para poder aplicar la risa si es que lo, lo, eh, es una manera que quieran ellos sobrellevar sus problemas, porque existen muchas alternativas, muchas terapias, actualmente hay una enorme gama de, de, de servicios para, para atender los problemas emocionales, pero la risa se vuelve algo interesante porque es algo que depende de uno mismo que aprendiendo las técnicas adecuadas no necesitas que alguien te venga a hacer cosquillos o a hacer reír realmente, ¿no? si lo aplicas en casa de manera personal con, regular, con cierta frecuencia puedes obtener los beneficios igual que como cualquier otro ejercicio y considero que también es una oportunidad de darnos y esto preguntaría a quien sea que, que nos pueda escuchar, cuando fue la última vez que jugaron cuando fue la última vez que rieron a, a propósito, que se dieron, hoy vamos a reunirnos para jugar, para imaginar. Entonces, eh, lo que hacemos nosotros con las actividades es crear eso, esos espacios a través, por ejemplo, de un taller que estamos dando que se llama El Camino a la Risa. Se llama así porque ni lo pusimos risoterapia ni nada por el estilo, porque es cierto que muchas personas pues, se asumen sanas y dicen, ¿yo por qué voy a tomar una terapia si yo estoy sano? Pues para que sigas estando sano es necesario seguir riendo, seguir eh, teniendo otras experiencias de vida diferentes al estrés, porque muchas veces formamos nuestra realidad de todo lo que nos estresa en vez de todo lo bueno que disfrutamos. Sí, qué, qué, qué punto este, importante acabas de tomar. A veces este, el humano, o la mayoría de las veces, nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. ¿no? Y, este, y, el, y el hecho de la terapia de, de, de risa este, te libera de toxinas y, es, y como que te rejuvenece y todo el rollo, ¿no? Sí, de hecho hay muchos estudios ya, eh, toda esa información está disponible, de, parte de mi formación ha sido autodidacta, por así decirlo, porque he buscado eh, artículos en internet, en revistas, en, en foros, en, en videos, y ya está muy demostrado todos los beneficios que tiene la risa en el sistema inmune, en la mente, que ayuda a generar, por ejemplo, eh, creatividad, memoria, y, y, este, y otras características muy deseables, por ejemplo, los estudiantes, o características que se logran con la meditación se logran a través de la risa, pues prueba de, de que esto existía desde hace mucho tiempo en la India, existían ya templos para ir a reír porque era una manera de alcanzar la espiritualidad pues la risa también es una forma de alcanzar la espiritualidad eh, que aquí hago hay énfasis en algo diferenciar que la, la, la espiritualidad y la religión son cosas muy distintas ¿no? la religión es una forma de alcanzar la espiritualidad así como la risa lo puede ser y así como también el altruismo o hacer algo por los demás es una manera de alcanzar una espiritualidad para las personas que nos están viendo, este, ¿cómo puedo yo participar o ser for, formar parte de Fuerzas Armadas? Bien, eh, nosotros realizamos una convocatoria una vez al año para, para ahora sí sumar al equipo como tal. Eh, el programa actualmente se divide en tres. De esto debido de, de, de que hubo muy buena respuesta. Fuerzas Armadas Clown normalmente son los son los, los, los voluntarios que ya tomaron una formación en MediClown, que son los que van a hospitales, más artes circenses y alguna otra habilidad desarrollada, llámese malabarismo, magia, actuación, cuentacuentos, que le permite llevar estas actividades en las comunidades, en las escuelas, donde estamos hablando de que son niños sanos con una energía más más activa, más este, diferente a un niño de hospital, de ahí tenemos el programa MediClowns, que eso es también para eh, estudiantes, principalmente eres de la salud pero está abierto a, a cualquier estudiante universitario y tenemos eh, el Club Narices Rojas, que es para todos los que aprendan la técnica, pero quieren solo aprenderla para ellos mismos y de vez en cuando venir a reír. En, en los tres casos tenemos convocatorias para el Club Narices Rojas, la convocatoria es abierta todo el año, se pueden es, a preguntar en, en redes sociales cuando nos reunimos, ahorita estamos reuniendo los días miércoles. Eh, para el Mediclowns solamente es una vez al año, esa, esa convocatoria se va a abrir en febrero, 
en, bueno, perdón, se va a ir en enero de, del próximo año, 2018, arrancamos el año con la convocatoria, se va a dar un taller de 36 horas de formación MediCloud y para Fuerzas Armadas Cloud solamente tienen que enviarnos una solicitud de, de desean eh, colaborar con nosotros, nosotros los vemos en una entrevista y ahí definimos cómo pueden integrarse con, con nosotros. Es, ¿Tiene su página, su fanspace tu... Claro que sí, la página es Fuerzas Armadas Clown, el clown es C-L-O-W-N, esa es la, el, la traducción de payaso en inglés, Fuerzas Armadas Clown, así nos pueden buscar en, en Facebook, o pueden buscar también a través del Club Narices Rojas, también es, están eh, ligadas las páginas, cualquiera de los temas que les interesen. Antes de pasar a nuestra dinámica habitual detrás de un sueño, eh, ¿algún mensaje que le quieras este, decir a, a, a nuestro público? Y sobre todo, eh, quiero preguntarte, ¿Ha sido fácil, no ha sido difícil eh, construir este sueño, hacerlo realidad? ¿Vale la pena soñar? ¿Vale la pena intentarlo? ¿Vale la pena vivirlo? Sí, definitivamente no ha sido fácil. Yo creo que si fuera fácil no valdría tanto la pena, ¿no? Porque creo que la, el, lo que no ha sido fácil ha sido convencerse uno mismo primero de que esto vale la pena, porque como todas en algún momento dudas de todo esto, a, a veces hasta piensas que te estás volviendo loco, pero cuando ves atrás y ves todo lo que ha pasado, todo lo que has hecho y eso te devuelve la fuerza y creo que ha sido aferrarse más bien a, a los ideales que uno tiene e intentar eh, darle esperanza a las personas y pues... Eh, finalmente encontrar la máxima razón para hacer esto es el, el, el amor por la humanidad finalmente, no, no lo veo otro, otra razón porque si buscamos dinero, fama y todo eso es pasajero realmente, ¿no? lo, lo que podamos, una victoria que podamos lograr a la humanidad es, es bienvenida. Ok, David, entonces pasamos a, dinam a la dinámica, ¿te parece? Claro. Como eres una persona muy divertida, y entonces ahora me va a tocar a mí hacerte la dinámica. <ríe> Mira, es, es simple, yo te voy a decir una, este, una, una palabra y lo primero que se te venga a tu mente, me contestas con una sola palabra. Va, va, va. Ok, bueno, entonces decimos niñez. Perros. Familia. Eh, comida. Escritura. Diversión. Arte. Placer. Medicina. Gusto. Servicio. Humanidad. Clown. Amor. Nati. Más amor. <risa> Muchísimas gracias, David. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos todo el éxito y que sigan más Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Hasta la próxima. La historia de David nos enseña y nos invita que a través de la risa los sueños se pueden hacer realidad sin perder ese sentido de responsabilidad y servicio social con los otros. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Yo te espero el próximo sábado a las 6 de la tarde con otra historia, con otro sueño que contar. Yo soy Estrella Celeste y esto fue Detrás de un Sueño. Hasta la próxima.